السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قول سهود رنغل رسول الله صلى الله عليه وسلم يد جيبا شريطرم سيرة النبوية ആര് വിഷയത്തിൻ്റെ തുടർച്ച ഒന്നാണ് ഒമ്പതാമത്തെ ഒരു ഭാഗത്ത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഭാഗം എട്ടാമത്തെ ഭാഗം നമ്മൾ അവസാനിപ്പിച്ചത് റസൂൽ അല്ലാ സ്വലിസ്ലയുടെ അനുഗ്രഹീത ജനനത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് ആ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് അതിൽ അവസാനം പ്രവാചകൻ സ്വലിസ്ലം മുലകൂട്ടിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില സ്ത്രീകൾ ഉമ്മു അയ്മൻ റലി അള്ളാഹു അൻഹ അതേപോലെ തന്നെ സുഹൈബ് അവരെ സംബന്ധിച്ചെല്ലാം നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി പിന്നീട് റസൂൽ അല്ലാ സ്വലിസ്ലം മുലകൂട്ടിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീ അവരുടെ വീട്ടിൽ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി വല്ലം ബാല്യകാലം ചെലവഴിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ സംഭവിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ചില സംഭവങ്ങൾ അതാണ് ഇൻഷാ അല്ല ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് അപ്പം അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അക്കാലഘട്ടത്ത് അറേബ്യൻ ദേശത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രധാനമായിട്ടും മക്കയിലുള്ള ധനികരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കിടയിലെല്ലാം നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു വീട്ടിലൊരു കുട്ടി പിറന്ന് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിയെ മുലയൂട്ടാൻ വേണ്ടി അവർ വിദൂര ഗ്രാമത്തിലുള്ള ചില ആളുകളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നൊരു പതിവ് അക്കാലഘട്ടത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഗ്രാമപ്രദേശത്തുള്ള ആളുകൾ കുട്ടിയെ അന്വേഷിച്ച് വരും അന്വേഷിച്ച് വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ കുട്ടിയെ അവർക്ക് നൽകുക എന്നുള്ള അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം കുട്ടി വിദൂര ദേശത്തുള്ള ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലാണ് വളരുക അപ്പം നമ്മൾ ബോർഡിങ്ങിലെല്ലാം പറഞ്ഞയക്കുന്നത് പോലെ ആ രൂപത്തിലുള്ളൊരു ആചാരം അക്കാലഘട്ടത്ത് നിലനിന്നിരുന്നു അത് അവർ അനുഷ്ഠിക്കാനുള്ള അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ചില പ്രധാനപ്പെട്ട യുക്തികൾ പണ്ഡിതന്മാർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത് ഏകദേശം സമാനമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ വാക്സിനേഷൻ എല്ലാം നൽകുന്നതിന് തത്തുല്യമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രവൃത്തിയാണ് അവർ അതിലൂടെ ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വാക്സിനേഷൻ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് വാക്സിനേഷൻ നൽകും പിൻകാലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ കുട്ടിക്ക് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വാക്സിനേഷൻ നൽകാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതേ രൂപത്തിൽ കുട്ടിയുടെ പ്രതിരോധ ശേഷി മെച്ചപ്പെടാനും അതേപോലെ തന്നെ ശുദ്ധവായു എല്ലാം ശ്വസിച്ച ഒരൽപകാലം ആദ്യത്തിലുള്ള ആ ഒരൽപകാലം ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ വിദൂര ദേശത്തേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മക്ക എന്നുള്ളത് മക്ക എന്നുള്ളത് നിരവധി ആളുകളെല്ലാം സംഗമിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് വ്യത്യസ്ത പ്രദേശത്തുള്ള ആളുകളെല്ലാം നിരന്തരം മക്കയിലേക്ക് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഏത് സന്ദർഭത്തിലും പകർച്ചവ്യാധികളും രോഗങ്ങളെല്ലാം സർവ്വസാധാരണയായിരുന്നു മക്കയിൽ കുട്ടികൾക്കിടയിലുള്ള മരണനിരക്ക് ഇൻഫാൻറ്റ് മൊർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് എല്ലാം വളരെ ഉയർന്ന തോതിലായിരുന്നു അക്കാലഘട്ടത്ത് മക്കയിൽ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം ഇന്നത്തെ പോലെ വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗം ഇതേ രൂപത്തിലൊന്നും പുരോഗമിച്ചിട്ടില്ല ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകളുള്ള ചെറിയ ഇൻഫെക്ഷൻ വരെ മരണകാരണം മായേക്കാവുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പം ഇന്ന് ഇപ്പം നമ്മളിതെല്ലാം കണ്ടെത്തിയിട്ടും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഹജ്ജിന് പോകുന്ന അന്നേരത്തിൽ നമ്മൾ വാക്സിനേഷൻ എല്ലാം എടുക്കാറുണ്ട് വാക്സിൻ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹജ്ജിന് പോകാറുള്ളത് അതെല്ലാം അത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി പ്രിക്കോഷൻസ് എടുത്തിട്ടും ഇക്കാലഘട്ടത്ത് നമുക്ക് ഹജ്ജ് സീസണിൽ നിരവധി ഇൻഫെക്ഷനുകൾ അവിടെ സർവ്വസാധാരണയാണ് അവിടെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്കറിയാം ചെറിയ തോതിലുള്ള നിരവധി രോഗങ്ങൾ ആ ഒരു ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ വരും എന്നുള്ള അപ്പം അതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആ ഒരു കാലഘട്ടം നമുക്ക് ഏകദേശം ഒഴിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം അതേ രൂപത്തിൽ അവർ വിദൂര ദേശത്തുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് കുട്ടികളെ പറഞ്ഞയക്കും ആ കുട്ടികൾ ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം അവിടെ വളർന്നതിന് ശേഷം പിന്നീട് അവരെ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുക അതേ രൂപത്തിലുള്ള അതാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് അവർ ആ രൂപത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഒരു ഒരു യുക്തി രണ്ടാമത്തെ ഒരു യുക്തിയായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത് ജനിച്ചു വീണ ഉടൻ അതായത് മക്ക ആ സമ്പന്നതയിലേക്ക് ജനിച്ചു വീഴുന്നതിന് പകരം ഒരല്പം പ്രയാസകരമായിട്ടുള്ള ജീവിത സാഹചര്യത്തിലൂടെ കുട്ടി ആദ്യത്തിൽ ജീവിച്ചു പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പിന്നീട് മക്കയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മക്കയിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ കുട്ടിക്കൊരു പ്രയാസകരമായിട്ട് തോന്നില്ല എന്നുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ള യുക്തി മക്കയിലുള്ള ആ ജീവിതം ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ലക്ഷറി ആയിട്ട് കുട്ടിക്ക് അനുഭവപ്പെടും എന്നുള്ളത് അപ്പം ആദ്യം ഏറ്റവും പ്രയാസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം അത് വലിയൊരു പാഠം കൂടെയാണ് ഇന്ന് ഇന്നും നമുക്ക് പ്രായോഗിക തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പാഠം കൂട
ആ ഭാഷയുടെ പ്യൂരിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുക എന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമാണ് പുറത്തുള്ള ആളുകളോട് നിരന്തരം ഇടപഴകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മുടെ ആ ശുദ്ധ ഭാഷയ്ക്ക് കളങ്കം ഏറ്റുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ ഇപ്പം ഇന്നും നമ്മൾ മസ്ജിദ് ഹറാമിലെല്ലാം പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെയുള്ള അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളെല്ലാം അവർ മറ്റുള്ള ഭാഷക്കാരോട് നിരന്തരം ഇടപഴകിയത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരാ ശുദ്ധ ഭാഷയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് മാറ്റം അവരുടെ സംസാരത്തിൽ പോലും കാണാൻ സാധിക്കും സാന്ദർഭികമായിട്ട് ഒരു അനുഭവം ഓർക്കുന്നത് വിദേ വിദേശ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു പണ്ഡിതൻ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് മക്കയിലേക്ക് പോയ സന്ദർഭത്തിൽ ഇനി ഒരു അല്പകാലം ശുദ്ധ അറബി എല്ലാം സംസാരിക്കാലോ എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ അദ്ദേഹം അവിടെ എത്തി അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അവരോട് അദ്ദേഹം അറബി സംസാരിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ ആ ഫുസ അറബി അദ്ദേഹം സംസാരിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ പലതും അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല മാത്രമല്ല അവർ മറുപടിയായിട്ട് പറയുന്നതിൽ അധികവും ഉറുദു പദങ്ങളാണ് എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് എന്നുള്ളത് കാരണം പുറത്തുള്ള ആളുകളായിട്ട് നിരന്തരം ഇടപഴി ഇടപഴകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അത്തരത്തിലൊരു മാറ്റം സ്വാഭാവികമാണ് പക്കാലഘട്ടത്ത് ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ അവർക്കിടയിലായിരുന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ ശുദ്ധ ഭാഷ അതേ രൂപത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നിരവധി ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ നിരവധി ഇമാമ്യങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ മുൻകാല പണ്ഡിതന്മാരുടെ ചരിത്രം നമ്മൾ വായിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പല പണ്ഡിതന്മാരും ശുദ്ധ അറബി ഭാഷ കലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതേ രൂപത്തിൽ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തതായിട്ടെല്ലാം നമുക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാം ഭാഷയായിരുന്നു അപ്പോൾ കുട്ടി അതേ രൂപത്തിൽ ആ ശുദ്ധ ഭാഷ അഭ്യസിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അഭ്യസിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം കൂടെ അതേ രൂപത്തിൽ അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇതേ രൂപത്തിൽ കുട്ടികളെ പരിചരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മുലയൂട്ടി വളർത്തുന്നതിൽ പേര് കേട്ട ഒരു ഗോത്രായിരുന്നു ബനു സഅദ് ബിൻ ബക്കർ ബനു സഅദ് ബിൻ ബക്കർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രസിദ്ധ ഗോത്രം അവരാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന അവരെ ബ്രാൻഡായിട്ട് അവിടെ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു ഗോത്രം ആ ബനു ബനു സഅദ് ബിൻ ബക്കർ ഗോത്രത്തിലെ ആ ആ പ്രസിദ്ധ ഗോത്രത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വനിതയായിരുന്നു ഹലീമ സഅദി അവരുടെ യഥാർത്ഥ നിയമം യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അവരുടെ പേര് ഹലീമ ബിൻത്ത് അബി ദുവൈബ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ഇനി അവർ തന്നെ അതായത് ഈ ഹലീമ റതിയുള്ള അവൻ അവർ പിൻകാലത്ത് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അവർ തന്നെ എന്താണ് ഉണ്ടായത് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങളെല്ലാം അവർ തന്നെ വിശദീകരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഉദ്ധരണിയിൽ ഇബിനി സാഹിന്റെ സീറയിൽ അദ്ദേഹം ഉദ്ധരിക്കുന്ന ആ സംഭവത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഹലീമ ഓൾറെഡി അവർക്ക് രണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ സന്താനങ്ങളുണ്ട് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക ഷെയ്മ എന്ന പേരിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി അതേപോലെ തന്നെ അബ്ദുല്ല എന്ന പേരിൽ ഒരു ഒരു കൈക്കുഞ്ഞ് അതായത് മുല കുടിക്കുന്ന പ്രായത്തിലുള്ള ഒരു കുട്ടിയും അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഹലീമ സഅദിയ സഅദിയ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബനു സഅദ് എന്നുള്ളത് അവരുടെ ഗോത്രപ്പേരാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പേര് ഹലീമ ബിൻത്ത് അബീദ് വൈബ് അതാണ് അവരുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പേര് അപ്പൊ അവർ പറയാണ് ഉദ്ധരണിയിൽ പറയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ബനു സഅദ് ഗോത്രക്കാര് താമസിക്കുന്ന ആ പ്രദേശത്തെ ആ ഒരു വർഷം ശക്തമായിട്ടുള്ള ക്ഷാമം ബാധിച്ചു ശക്തമായിട്ടുള്ള വരൾച്ച ബാധിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങേയറ്റ പട്ടിണിയായിരുന്നു അപ്പൊ ആ പട്ടിണി കാരണം പട്ടിണിയെല്ലാം ബാധിച്ചത് കാരണം ഞങ്ങൾ ആ ബനു സഅദ് ഗോത്രത്തിലുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ മുലയേട്ടാനുള്ള കുട്ടികളെയും അന്വേഷിച്ച് ഞങ്ങൾ മക്കയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു അപ്പം അവരൊരു ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് വരിക നേരത്തെ പറഞ്ഞു വർഷാവർഷം ഇതേ രൂപത്തിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വരും എന്നിട്ട് ആ ഒരു വർഷം അവിടെ പ്രസവിച്ചിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ മുഴുവൻ അവർ ഏറ്റെടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടികളെയും എടുത്ത് അവർ തിരിച്ച് യാത്രയാവും അതായിരുന്നു അവരുടെ സമ്പ്രദായം അതേ രൂപത്തിൽ കുട്ടികളെയും അന്വേഷിച്ച ബനു സഹദ് ഗോത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വിഭാഗം പത്തോളം സ്ത്രീകൾ മക്കയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുവാണ് കൂടെ ഈ ഹലീമ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഹലീമ പറയാണ് ഹലീമ ഒറ്റയ്ക്കല്ല എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ ഭർത്താവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഭർത്താവ് ഹാരിസ ബിൻ അബ്ദുൽ അജ്ജ എന്നാണ് ഭർത്താവിൻ്റെ പേര് ഹാരിസ അതോടൊപ്പം അവരുടെ ആ ചെറിയ സന്താനം അബ്ദുള്ളയും കൂടെ കൂട്ടി ആ പെൺകുട്ടി അതായത് ഷെയ്മയെ അവർ മറ്റാരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് അവർ യാത്രയായത് അവർ യാത്ര ചെയ്തിരുന്നത് ഒരു ചാരവർണത്തിലുള്ള ഒരു കഴുതപ്പുറത്താണ് കൂടെ ഒരു ഒട്ടകത്തെയും ഞങ്ങൾ കൂട്ടിയിരുന്നു ഒട്ടകത്തെ കൂട്ടാനുള്ള കാരണം ആ യാത്രയിലുടനീളം അവർക്ക് ഭക്ഷണമായിട്ട് ആ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ പാല് കറക്കാലോ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഒട്ടകത്തെ അവർ കൂടെ കൂട്ടിയത് പക്ഷേ പട്ടിണി കാരണം ഒട്ടകത്തിൽ നിന്ന് യാത്രയിലുടനീളം
നേരത്തെ വന്ന ഒമ്പത് സ്ത്രീകൾ ഓൾറെഡി അവിടെ പുതുതായി ജനിച്ച കുട്ടികളെ മുഴുവൻ അവർ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ഒരൊറ്റ കുട്ടിയും അവിടെ ബാക്കിയായതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടില്ല ആകെ ബാക്കിയായത് ഒരു അനാഥ ഒരു യത്തിയുമായിട്ടൊരു കുട്ടി മാത്രമാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ആ കുട്ടിയെ മറ്റുള്ള ആളുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവരാരും ഏറ്റെടുക്കാൻ താല്പര്യം കാണിച്ചില്ല എല്ലാവരാലും അവഗണിച്ച ആ കുട്ടി അവിടെ അവരവിടെ ഇട്ടതാണ് ആ കുട്ടിയെ ഞാനും കണ്ടു എനിക്കും ഏറ്റെടുക്കാൻ തോന്നിയില്ല കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് അവർ ഏറ്റെടുക്കാതിരിക്കാൻ ഏറ്റെടുക്കാൻ ഒരു വൈമനസ് അവർക്ക് വരാനുള്ള കാരണം ഇതേ രൂപത്തിൽ അവർ കുട്ടിയെ സംരക്ഷിച്ച് തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ കുട്ടിയുടെ പിതാവാണ് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും നൽകുക ഈ കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ കുട്ടിക്ക് പിതാവില്ല യത്തിയുമാണ് പിന്നീടുള്ളത് വല്ലിപ്പ അബ്ദുൽ മുത്തലിബാണ് അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് അവിടെ കുറേശി പ്രമാണിയാണ് പക്ഷേ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അദ്ദേഹത്തിന് പത്തിലധികം സന്താനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും സാമ്പത്തികമായിട്ടൊരു നേട്ടം ആ കുട്ടിയിൽ അവർക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ള ആളുകളെല്ലാം ആ കുട്ടിയെ അവഗണിച്ചിട്ടു അലീമ പറയാണ് ഞാനും ഞാനും ആ കുട്ടിയെ കണ്ടു ആ കുട്ടി ഏറ്റെടുക്കാതെ ഞാനും നടന്നു അങ്ങനെ മറ്റുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ മക്കയിലുള്ള മറ്റുള്ള പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ പരിധി നോക്കി പക്ഷെ ഒരൊറ്റ കുട്ടിയും എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ള ഇപ്പോൾ വെറും കൈയോടെ മറങ്ങേണ്ടി വരുമെന്നുള്ളൊരവസ്ഥയിലായ സന്ദർഭത്തിൽ അതൊഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ടും കൽപ്പിച്ച അനാഥ ബാലൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടി ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു തീരുമാനിച്ച ആ തീരുമാനം ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു ഭർത്താവ് ഹാരിസയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ ഭർത്താവ് അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലൊരു മനസ്സുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നീ ആ കുട്ടിയെ തന്നെ ഏറ്റെടുക്കുക ഫാഹു അലനാഫി ഖൈറ അള്ളാഹു സുബാനത്താൽ അതിൽ അത് കാരണത്താൽ നമുക്ക് വല്ല ഖൈറും തന്നേക്കാമെന്ന് ഭർത്താവ് ഭർത്താവ് അവരോട് പറഞ്ഞു എന്നുള്ള അങ്ങനെ ഹലീമ ആ അനാഥ കുട്ടിയെ അല്ലെങ്കിൽ ആ എത്തിയുമായിട്ടുള്ള കുട്ടിയെ ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഹലീമ തീരുമാനിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അവർ ആ കുട്ടിയെയും അന്വേഷിച്ച് ആ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് വീട്ടിൽ കുട്ടിയുടെ മാതാവ് ആമിന ആമിന ആ കുട്ടിയെ അവരെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ജീവിതത്തിലെ എടുത്ത ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും നല്ലൊരു തീരുമാനമായിരുന്നു അത് അത് അവരാ സന്ദർഭത്തിൽ അറിയുന്നില്ല അങ്ങനെ ഹലീമ കുട്ടിയെയും വാങ്ങിയിട്ട് അവർ തിരിച്ച് യാത്രയാവാണ് തിരിച്ചവർ യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവരാ വാഹനപ്പുറത്തേക്ക് കയറി മടിയിലിരുത്തി യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ മടിയിലിരുത്തി കുട്ടിക്ക് മുല കൊടുത്ത സന്ദർഭത്തിൽ അത്ഭുതം സംഭവിക്കുകയാണ് കാരണം അവർ പറയാണ് ഏത് അതുവരെ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ പാലുണ്ടായിരുന്നില്ല എൻ്റെ സ്വന്തം മകന് വരെ നൽകാൻ അത്രയും നേരം പാലുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ ഏറ്റെടുത്ത ഈ കുട്ടി വായ വെച്ചതോടു കൂടെ എൻ്റെ മുലയിൽ ധാരാളം പാല് നിറഞ്ഞു എന്നുള്ള അവന് വയറ് നിറയെ കുടിച്ച് അവന് കുടിച്ച ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ മകൻ അബ്ദുള്ള എടുത്ത് എൻ്റെ മകന് നൽകി അവനും ധാരാളമായിട്ട് കുടിച്ചു അങ്ങനെ അവർ മക്കൾക്ക് പാലെല്ലാം നൽകിയിട്ട് അവർ യാത്ര ആരംഭിച്ചു യാത്ര ആരംഭിച്ച സന്ദർഭത്തിലും അത്ഭുതം കാരണം ഇങ്ങോട്ട് വന്ന സന്ദർഭത്തിലുള്ള ഒരു അനുഭവമല്ല മരിച്ച് തിരിച്ചു പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവരുടെ ആ നേരത്തെ വളരെ സാവധാനം സഞ്ചരിച്ച ആ കഴുത വളരെ വേഗത്തിൽ നടക്കാൻ തുടങ്ങി എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ കൂടെ വന്ന മറ്റുള്ള ആളുകളെല്ലാം പിറകിലാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ മുന്നിലേക്ക് എത്തി എന്നുള്ള അവിടെ ആളുകളെല്ലാം ഞങ്ങളോട് വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഏയ് ഞങ്ങളൊന്ന് കാത്തു നിൽക്കുക എന്ത് പറ്റി നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന കഴുതപ്പുറത്ത് തന്നെ അല്ലേ തിരിച്ചു പോകുന്നത് എന്താണ് നിന്റെ കഴുതക്ക് സംഭവിച്ചതെന്നെല്ലാം അവരെന്നോട് വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതേ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു അത്ഭുതം അവിടെ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ള അങ്ങനെ അങ്ങനെ യാത്രാ മധ്യ ഞങ്ങൾ യാ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ തമ്പടിച്ച് അതായത് അവർ വിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ തമ്പടിച്ചു ഇവർ രണ്ടുപേരും അതായത് ഹലീമയും ഭർത്താവും അത്ര സമയമായിട്ട് അവരൊന്നും പറ്റിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം വിശപ്പ് കാരണം ഭർത്താവ് ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് ആ ഒട്ടകത്തെ കറുക്കാൻ വേണ്ടി ഒട്ടകത്തെ കറുക്കാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും പോയ സന്ദർഭത്തിൽ ഹലീമ പറഞ്ഞ് എന്തിനാണ് കുറെ സമയമായിട്ട് നിങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഒട്ടകത്തിൽ നിന്നും പാലൊന്നും ലഭിക്കാൻ പോകില്ല ലഭിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് ഹലീമ പറഞ്ഞു പക്ഷേ എങ്കിലും ഭർത്താവ് പാത്രമായിട്ട് പോയി നോക്കാണ് പക്ഷെ അത്ഭുതം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഭർത്താവ് അവിടെ പോയ സന്ദർഭത്തിൽ ഒട്ടകത്തിന്റെ അകിട് മുഴുവൻ പാല് നിറഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് അവർ വേണ്ടത്ര പാല് കറന്നെടുത്ത് രണ്ടാളും മതിവരുവോളം അവർ കുടിച്ചു ആ പാല് ബാക്കിയാകുമാർ അവർ കുടിച്ചു
അവരുടെ ആട്ടിടയന്മാരോട് അവർ പറയും നിങ്ങൾ അബൂദുവൈബിന്റെ പുത്രി അതായത് ഹലീമ അവരാടിനെ മേൽക്കാൻ വിടുന്ന മേൽക്കാൻ വിടുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നിങ്ങളും പോവുക എന്നെല്ലാം അവരുടെ ആട്ടിടയനെ അവർ ഉപദേശിച്ചു നോക്കി അവരെല്ലാം അതേ രൂപത്തിൽ ചെയ്തു പക്ഷേ എന്നിട്ടും വൈകിട്ട് അവരുടെ ആടിന്റെ അകിട് നോക്കുന്ന നിറത്തിൽ അവർക്ക് പാലില്ല ഞങ്ങൾക്ക് സമൃദ്ധമായിട്ട് പാലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പാല് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമല്ല ആ പാല് മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് നൽകിയും വിറ്റെല്ലാം സമ്പത്തുണ്ടാക്കാനെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ള അപ്പം എല്ലാം കൊണ്ടും അങ്ങേറ്റം സമൃദ്ധി ആ വീട്ടിൽ കടന്നു വരാൻ ആ രൂപത്തിൽ രണ്ട് വർഷങ്ങൾ അവർ പിന്നിട്ടു അപ്പോൾ എല്ലാ സമൃദ്ധിക്കും കാരണം ഈ ഒരു ബാല ഈ ഒരു കുട്ടിയാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ അലീമക്ക് കുട്ടിയെ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കേണ്ടത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു രണ്ട് വർഷമാണ് കാലാവധി അപ്പോൾ കുട്ടിയെ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മനസ്സിലാ മനസ്സോടെ അലീമയും ഭർത്താവും വീണ്ടും മക്കയിലേക്ക് പുറപ്പെടാൻ കുട്ടിയെ നൽകാൻ അവർക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമില്ല കാരണം ആ ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഈ ഒരു വർക്കത്തെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് അവർക്ക് അങ്ങേയറ്റം ഭയപ്പ അവർക്ക് ഭയമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ആ കുട്ടിയെ വീണ്ടും ഒരു അല്പകാലം കൂടെ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മാതാവ് ആമിനയോട് അവർ നിരവധി എക്സ്ക്യൂസുകൾ പറഞ്ഞു അവർ പറഞ്ഞു ഒരല്പം കൂടെ എൻ്റെ കൂടെ നിന്നോട്ടെ മക്കയിൽ ഒരുപാട് പകർച്ചവ്യാധികളെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് അത് അവനെ ബാധിക്കുമെന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയുണ്ട് ഒരല്പം കൂടെ കാലം ഞങ്ങളെ കൂടെ നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒന്നും തരേണ്ടതില്ല ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്നോട്ടെ എന്നല്ല അവർ നിർബന്ധിച്ചു അവസാനം ആമിന അതിന് അനുമതി നൽകി എന്നുള്ള അവർ വീണ്ടും ആ കുട്ടിയും എടുത്ത് സന്തോഷത്തോടു കൂടെ വീണ്ടും കുട്ടിയുമായിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് തിരിക്കുക ആ വീട്ടിലേക്ക് രണ്ടാമത് പോയ സന്ദർഭത്തിലാണ് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം റസൂലുദാ സലുദാസിന്റെ ബാല്യകാലത്ത് നടക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് അരങ്ങേറുന്നത് ഹലീമയുടെ വീട്ടിൽ അവരുടെ സന്താനങ്ങളോടൊപ്പം ഷെയ്മ അതേപോലെ തന്നെ അബ്ദുൽ ആ സന്താനങ്ങളോടൊപ്പം എല്ലാം കളിച്ചാണ് റസൂലാ സലാ സ്വലാ ബാല്യം പിന്നിടുന്നത് അവരായിരുന്നു കളിക്കൂട്ടുകാർ അപ്പം ഏത് സന്ദർഭത്തിൽ അവർ ഒന്നിച്ച് കളിക്കും അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ സന്ദർഭത്തിൽ റസൂൽ അലൈഹി സ്വലാത്തിൻ്റെ പ്രായം മൂന്നോ നാലോ വയസ്സ് മാത്രമാണ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെ നടന്ന ഒരു സംഭവം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം ഷക്കു സുദർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ സംഭവം നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കും സൊഹീ മുസ്ലിമിൽ അനസബിൻ മാലിക്ക് റലി അള്ളാഹു അനുവിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ട സൊഹിയായിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ജാഅത്ത് റജുലാൻ രണ്ട് മനുഷ്യർ പെട്ടെന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു തൂവള്ള വസ്ത്രധാരികളായിട്ടുള്ള രണ്ടാളുകൾ അവർക്കിടയിലേക്ക് ആ കുട്ടികൾക്കിടയിലേക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു മറ്റൊരു ഹദീസിൽ അതാഹു ജിബിരിയിൽ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഒന്നു വന്നു അപ്പം രണ്ടിലൊരാൾ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയാണ് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അതായത് റസൂൽ അലൈഹി സ്വലാ സ്വലാ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുമായിട്ടുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച സംഭവിക്കുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റിലാണ് പ്രവാചകൻ സ്വലാ സ്വലാ അത് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല കാരണം ചെറിയ കുട്ടിയാണ് പിൻകാലത്ത് ഒരു പത്ത് മുപ്പത് വർഷത്തിന് ശേഷം ഇറാ ഗുഹയിൽ വെച്ചാണ് അടുത്തതായിട്ടുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടാണ് റസൂൽ അലൈഹി സ്വലാ സ്വലാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവസാനം വഫാത്താക്കുന്നത് വരെ ആ ഒരു ബന്ധം റസൂൽ അലൈഹി സ്വലാ സ്വലാം ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാം പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഉടനീള ഖുർആൻ എല്ലാം ആ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൽ നിന്ന് പിൻകാലത്ത് ലഭിക്കാൻ അതിൻ്റെ എല്ലാം തുടക്കം ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് അപ്പം രണ്ടാളുകൾ വന്നു അതിൽ അതിലൊരു വ്യക്തി റസൂൽ അലൈഹി സ്വലാ സ്വലാം പിടിച്ച് നിലത്ത് കിടത്തി നിലത്ത് കിടത്തിയതിന് ശേഷം അത് കണ്ട സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ കുട്ടികളെല്ലാം ഭയം നോടി നിലത്ത് കിടത്തിയതിന് ശേഷം നെഞ്ച് പിളർത്തി ഹൃദയം പുറത്തെടുത്തു ഹൃദയം പുറത്തെടുത്തിയതിന് ശേഷം കൂടെ വന്ന ആളുടെ കയ്യിൽ അതിൽ ഒരു സ്വർണ്ണ പാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പാത്രത്തിൽ ജംസം മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടിൽ ആ പാത്രത്തിൽ ഐസ ആയിരുന്നു അതിലേക്ക് ഹൃദയത്തെ വെച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഹൃദയത്തെ വെച്ചു അതിന് ശേഷം ജിബ്രി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ഒരു അംശം അലക്കത്തുൻ സൗദ അതായത് ഒരു കറുത്ത ഭാഗം അത് അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി ഒഴിവാക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞു ഹാദ ഹല്ലു ഷെയ്ത്വാനി മിൻക് നിന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള പിശാജിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഭാഗം ഒഴിവാക്കി എന്നുള്ള ആ ഭാഗം ഒഴിവാക്കിയതിന് ശേഷം ആ ഹൃദയം അവിടെ വെച്ചത് അവിടെ വെച്ച് തുന്നിച്ചേർത്തു അവർ അപ്രത്യക്ഷരായി
അതും നമ്മളറിയാം ഹാർട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം ഐസിലേക്ക് വെച്ചതിലും അതെല്ലാം നിരവധി ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള വശങ്ങളുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നിറം മാറ്റം നിറം മാറ്റം അല്ല അതിൻ്റെ എല്ലാം ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് അതിനെല്ലാം വിശദീകരിക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ അതിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല ഏതായിരുന്നാലും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ നടന്നത് ഒരു ഒരു സ്പിരിച്വൽ പ്രൊസീജിയറാണ് അത് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണ് അവിടെ നടന്നത് പക്ഷേ അത് നട നടത്തിയതൊരു ഫിസിക്കലി അതായത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹൃദയം പുലർത്തി തന്നെയാണ് അത് നടത്തിയത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഹൃദയം രണ്ടാമത് തുന്നിച്ചേർത്തതിൻ്റെ പാടുകൾ കാലങ്ങളോളം അവർ അതായത് റസൂൽ അലൈഹി സ്വലാസ്ലാം മരണം വരെ അത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള കാരണം ഹദീസ് ഉദ്ധരിക്കുന്ന അനസുബന് മാലിക് റതി അള്ളാഹു അനുഹു പറയാണ് ഹദീസ് ഉദ്ധരിക്കുന്ന അനസുബന് മാലിക് റതി അള്ളാഹു അനുഹു പറയാണ് ഞാൻ പത്തൊമ്പത് വർഷത്തിന് ശേഷം മദീനയിൽ വെച്ച് ഒരുപാട് കാലത്തിന് ശേഷം റസൂൽ അലൈഹി സ്വലാസ് അമ്പത് വയസ്സിനെല്ലാം ശേഷവും റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വല്ലാസ്ലയുടെ നെഞ്ചിൽ ആ പാട് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു ആ തുന്നിച്ചേർത്ത പാട് ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു എന്നുള്ള സുഹാനല്ല അപ്പൊ എന്താണ് റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വലാസ്ലയുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഒഴിവാക്കിയത് ഒന്നാമതായിട്ട് അതാ ഹല്ലു ഷെയ്ത്വാനി മിൻക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അത് ഒഴിവാക്കിയത് നമുക്കറിയാം പിശാജ് ഓരോ മനുഷ്യനെയും വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിൽ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പിശാജ് മനുഷ്യനെ സ്വാധീനിക്കുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യമായിരിക്കും അള്ളാഹു അല അയിൽ അത് ഐബി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പിശാജ് ഹൃദയത്തിൽ വസ്വാസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പരിശുദ്ധ കുറ അല്ലാതെ യു എസ് വി സുഫി സുദൂരി നാസ് പിശാജ് നമ്മുടെ സ്വാധീനിക്കുന്ന വിധത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കാം അത് അള്ളാഹു അലം അപ്പൊ സ്വയായിട്ടുള്ള ഹദീസിലും മറ്റൊരു ഹദീസ് ഇവിടെ ചേർത്ത് വായിക്കുക റസൂൽ അലൈഹി സ്വലാസ്ലാം മറ്റൊരു ഹദീസിലും പറഞ്ഞ് ഓരോ ആളുകൾക്കും ഒരു കരീനുണ്ട് അതായത് നമ്മളെ തെറ്റിലേക്ക് നമ്മളെ നിരന്തരം പ്രചോദിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു 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 കരീൻ അതായത് ഒരു അദൃശ്യ സുഹൃത്ത് നമുക്കുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പിശാജ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള അത് പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ സൊഹൈൽ ബുഖാരിയിലുള്ള ഹദീസാണ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഐശ്വർ അതി അള്ളാഹു അനഹ ചോദിച്ചു പ്രവാചകരെ താങ്കൾക്കും ഉണ്ടോ ആ രൂപത്തിൽ ഒരു കരീൻ നബി സ്വലാ സ്വലാം പറഞ്ഞു എനിക്കും ഉണ്ട് പക്ഷേ അള്ളാഹു സുബാനത്തോടെ അനുഗ്രഹത്താൽ എൻ്റെ കരീൻ എനിക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതായത് അവന് മുസ്ലിമാണ് അതുകൊണ്ട് എന്നോട് നല്ലത് മാത്രമേ കൽപ്പിക്കൂ എന്നുള്ള നല്ലത് മാത്രമേ എന്നോട് കൽപ്പിക്കൂ എന്നുള്ള അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ മാറ്റുക പിശാജ് നമ്മുടെ കൂടെ കരീനുണ്ടെന്നെല്ലാം പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ തെറ്റിലേക്ക് വലിച്ചിടക്കല്ല അതിനവർക്ക് കഴിയില്ല കാരണം നമ്മുടെ മീത് അവർക്ക് ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള കൺട്രോൾ ഇല്ല മറിച്ച് തെറ്റിലേക്ക് അവർ പ്രചോദിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ള അതിനുള്ള വിശ്വാസ മനസ്സിലേക്ക് ഇട്ട് വരും അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ സൂറത്ത് ഇബ്രാഹിമിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വചനം പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള വചനാണ് ആ വചനത്തിൽ ക്രിയാമത്നാൾ വെച്ചുകൊണ്ട് പിശാജ് നടത്തുന്ന ഒരു ഹുത്തുബത്തു ഷെയ്ത്വാണ് എന്നാണ് ആ വചനത്തെ പണ്ഡിതന്മാർ വിളിക്കുന്നത് പിശാജ് നടത്തുന്ന ഒരു ഹുത്തുബയാണത് അതിൽ പിശാജ് പറയുന്നുണ്ട് വമാഖാൻ അലി അലൈക്കും മിൻ സുൽത്വാൻ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മീത യാതൊരു കൺട്രോൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് പിശാജ് പറയാൻ പിശാജ് നമ്മുടെ മീല ആത്യന്തികമായിട്ട് യാതൊരു കൺട്രോളും ഇല്ല മറിച്ച് ഇല്ല ദാവത്തുക്കും ഫസ്ത ജപ്തു നീ എന്നെ നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ തെറ്റിലേക്ക് നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വിളിക്ക് ഉത്തരം നൽകി നിങ്ങൾ എൻ്റെ വിളിക്ക് ഉത്തരം നൽകി ഞാൻ തെറ്റിലേക്ക് പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ എൻ്റെ വിളി സ്വീകരിക്കാനും അതേ സന്ദർഭത്തിൽ അതിനെ അതിനെ തിരസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് നന്മയിൽ മുന്നേറാനും നിങ്ങൾക്ക് സാധി സാധ്യമായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കതിന് രണ്ടിനുള്ള കഴിവ് അള്ളാഹു സുബാനത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ നന്മയിലേക്ക് മുന്നേറാനുള്ള കഴിവിനെ അവഗണിച്ചിട്ട് എൻ്റെ വിളിയെ ഞാൻ വിളിച്ചെടുത്തേക്ക് നിങ്ങൾ വന്നതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇതേ രൂപത്തിലായത് അതുകൊണ്ട് ഫലാത്ത് അലൂമൂനി വലൂമി അൻഫുസിക്കും അൻഫുസൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്നെ നിങ്ങൾ കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഇന്ന ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾ എന്നെ കുറ്റം പറയേണ്ട നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാരണക്കാൽ നിങ്ങൾ തന്നെ അനുഭവിച്ചോളൂ എന്ന് പിശാജ സന്ദർഭത്തിൽ തള്ളിപ്പറയുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ മൂന്നോളം സ്ഥലത്ത് സൂറത്ത് ഇസ്രായേൽ എല്ലാം അള്ളാഹു സുബാന തല ഈ ഒരു കാര്യം പിശാജിന് നിങ്ങളുടെ മീതെ ഒമാഖാൻ അലി അലൈക്കും മിൻ സുൽത്വാൻ നിങ്ങളുടെ മീതെ കൺട്രോൾ ഇല്ല എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നബിസ് അലൈഹി സ്വലമയിൽ നിന്ന് അത്തരത്തിൽ പിശാജിനെ പിശാജിന്റെ സ്വാധീന വലയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിശാജ് സ്വാധീനിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്തോ ഒന്ന് അള്ളാഹു സുബാനത്തല അള്ളാഹ
ഭാവിയിൽ വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ദൗത്യത്തിലേക്ക് ഒരുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷനായിട്ടാണ് ഈ ഒരു സംഭവം അവിടെ അരങ്ങേറിയത് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഇതിലൂടെ പിന്നിലൊരു വ്യക്തി അപ്പം റസൂലാ സ്വലാസ്ലാം ഭാവി ദൗത്യത്തിലേക്ക് വേണ്ടി റസൂലാന്റെ ഹൃദയത്തെ ബലപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അതിശക്തമായിട്ടുള്ള ചില വാക്കുകൾ അള്ളാഹു സുബാനത്തരുടെ വാക്കുകൾ ആ വാക്കുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങാനുള്ള ഹൃദയമാണ് റസൂല്ലാ സ്വലാസ്ലാമിയുടെ നമുക്കറിയാം പരിശുദ്ധ ഖുറാന്റെ ശക്തി നമുക്കറിയാലോ പർവ്വതത്തെ പോലും പിടിച്ചു കുലുക്കാൻ മാത്രം ശക്തമായിട്ടുള്ള വചനങ്ങളാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ അതേപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ സൂറത്ത് മുസമ്മലിലും ഇന്നാസനുൽഖി അലി കൗലൻ സക്കീല വളരെ കനപ്പെട്ട വാക്കുകൾ നിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഇട്ട് തന്നു എന്നുള്ള അപ്പൊ കനപ്പെട്ട വാക്ക് എന്നുള്ളത് കനപ്പെട്ടത് എന്നുള്ളത് ആ കനം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫിസിക്കലി അവർക്ക് ബോധ്യമായിരുന്നു ഫിസിക്കലി പ്രവാചകൻ സ്വലാസ് ആ കനം കനം യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ബോധ്യമായിരുന്നു എന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം റസൂലാ സ്വലാസ് ഇബിൻ മസൂദ് റതി അള്ളാഹുവിന് പറയുന്നുണ്ട് ഒരിക്കൽ റസൂലാ സ്വലാസ് എന്റെ കാലിന് മീത് എന്റെ കാലിന് മീത് കാല് വെച്ചിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ വഹി വന്നു ആ വഹി വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ വഹിന്റെ ഭാരം കാരണം എന്റെ കാലുകൾ ഒടിഞ്ഞു പോകുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടു അത്രയേറെ വലിയൊരു ഭാരം അവർക്ക് അവർക്ക് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു അത് കനപ്പെട്ട വാക്ക് എന്നുള്ളത് അത് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അതേ രൂപത്തിലായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ സൂറത്തുൽ മാ ഇത റസൂല്ലാ സ്വലാസ്ല യാത്രാവേളയിൽ യാത്രാവേളയിൽ സൂറത്തുൽ മാ ഇത ലഭിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ ഒട്ടകം ആ വഹീന്റെ ഭാരം കാരണം ഒട്ടകം ഇരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അത്രയേറെ ഭാരമുള്ള ആ ഒരു കനപ്പെട്ട വാക്ക് നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള ഹൃദയാണ് ആ ഹൃദയാണ് നസൽ ബിഹിർ റൂഹുൽ അമീൻ അല കൽബിക്ക സൂറത്ത് ഷൊറാന്റെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ വചനം ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അതും കൊണ്ട് വന്ന് അല കൽബിക്ക റസൂലാന്റെ കൽബിലാണ് നിക്ഷേപിക്കാനിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു കനപ്പെട്ട വാക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ രൂപത്തിൽ റസൂൽ അലൈഹി സ്വലാത്തയുടെ ഹൃദയത്തെ ആ ഹൃദയത്തെ പാകപ്പെടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി ഹൃദയത്തെ പാകപ്പെടുത്തുന്ന അതിനാണ് അതിന്റെ പിന്നിൽ ആ ശക്കുസ്വതറിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഒരു യുക്തിയായിട്ട് പണ്ഡിതന്മാർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഒരു വിചിത്രമായിട്ടുള്ള സംഭവം ശക്കുസ്വതർ അവിടെ അരങ്ങേറിയതോടു കൂടെ ഹലീമയും അതേപോലെ തന്നെ ഭർത്താവ് ഹാരിസയും അവർ അങ്ങേയറ്റം ഭയക്കുകയാണ് കുട്ടിക്ക് വല്ലതും സംഭവിക്കുമോ എന്ന് അവർ ഭയപ്പെടുകയാണ് കാരണം അവരുടെ സന്താനമല്ല മരിച്ച അവർ അവർ ഒരു അല്പകാലം നോക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തതാണ് അപ്പൊ അവർ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അവർ അങ്ങേയറ്റം ഭയപ്പെട്ട് ഉടനെ തന്നെ കുട്ടിയെ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ തീരുമാനിക്കുക അങ്ങനെ ഹലീമയും ഭർത്താവും ഉടനെ തന്നെ കുട്ടിയും എടുത്ത് മക്കയിലേക്ക് യാത്രയാവുകയാണ് മാതാവിനെ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മക്കയിലെത്തി ആമിനയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അവർ കുട്ടിയെ തിരിച്ചേൽപ്പിച്ച് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഏതൊരാൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന രൂപത്തിൽ ആമിനക്ക് സംശയം ആമിനെ ചോദിച്ചു എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുട്ടിയെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് ഒരുപാട് ന്യായങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയതല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉടനെ തന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് കാരണം പറയാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു പക്ഷേ അവർ കാര്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാരണം അവർ ബോധിപ്പിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ആമിന വലിയ ബുദ്ധിമതി ബുദ്ധിമതിയായിരുന്നു അവർ അവസാനം അവരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചു ഹലീമ ഗതിയില്ലാതായ സന്ദർഭത്തിൽ ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങളെല്ലാം അതേ രൂപത്തിൽ ആമിനയോട് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് അത് കേട്ട ഉടനെ തന്നെ ആമിനെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ അതായത് എന്റെ മകന് വല്ല പൈശാചിക അതേ രൂപത്തിലുള്ള വല്ല ബാധയും ഏറ്റത് കൊണ്ടാണ് ഇതേ രൂപത്തിലെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ വല്ലാഹി അവന് വലിയൊരു ഭാവി ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് എന്നാൽ രാമന് പറയാണ് എന്റെ മകന് ഗർഭാവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലെ ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള വിചിത്രമായിട്ടുള്ള പലതും എനിക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അവർ പറയാണ് ഗർഭകാലത്ത് ഒമ്പത് മാസക്കാലം അവന് ആ ഗർഭ ആ ഗർഭം എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ട് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ യാതൊരു പ്രയാസവും എനിക്ക് അവൻ അവൻ അതായത് ആ കുട്ടി ഗർഭാവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ എനിക്ക് ഏൽക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ള നമുക്കറിയാം പൊതുവെ പൊതുവെ അത് ഏറ്റവും പ്രയാസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ സൂറത്ത് ലുഖ്മാനിൽ വഹനൻ അല വഹൻ അല്ലെങ്കിൽ കുർഹൻ അള്ളാഹു സുബാനത്തിലെ പല പദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രയാസവും എന്റെ മകന് ഗർഭാവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ എനിക്ക് ഏൽക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അത് മാത്രമല്ല നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചു അതായത് ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നൊരു പ്രകാശം ശ്യാമിനെ പ്രകാശിതമാക്കിയതായിട്ടല്ല ഞാൻ കണ്ടു അപ്പം അതേ രൂപത്തിലുള
ഈ ബനു സാദ് ബിൻ ബക്കർ ഗോത്രത്തിലെ റസൂലുള്ളാഹി ഉള്ളതായിട്ട് അവർക്ക് അറിയില്ല ഏതായിരുന്നാലും അവർ ആ സ്ത്രീയുമായിട്ട് റസൂലുള്ളാഹി സ്വലാസ്വലം മുന്നിലേക്ക് പോയി ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു പ്രവാചകരെ നിങ്ങൾ എന്നെ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഷെയ്മ ഞാൻ ഷെയ്മയാണ് അപ്പോൾ റസൂലാഹി സ്വലാസ്വലമൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ട് പക്ഷേ ഏതൊരു സ്ത്രീക്കും ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ച് കടന്നു വരാം അപ്പോൾ റസൂലാഹി സ്വലാസ്വലം ചോദിച്ചു അതെങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അറിയുക ഉടനെ തന്നെ ഷെയ്മ അതായത് ഹലീമയുടെ മകളാണ് ഷെയ്മ ആ ഷെയ്മ പറയാണ് പണ്ട് നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ കളിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ നി നിങ്ങളെ തോളിലിരുത്തി ഞാൻ കളിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങളെൻ്റെ തോളിൽ കടിച്ചിരുന്നു ആ കടിച്ച പാട് ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിലും അതേ രൂപത്തിൽ അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അത് പറഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ റസൂലാഹി സ്വലാസ്ലാസിനൊക്കെ ഓർമ്മ വന്നു അതായത് ഉടനെ തന്നെ റസൂലാഹി സ്വലാസ്ലാസിനൊക്കെ അത് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അവർ ചെറുപ്പത്തിൽ കളിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ റസൂലാഹി സ്വലാസ് കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന റസൂലാഹി സ്വലാഹി സ്വലാം അവരുടെ പുറത്ത് കടിച്ച ആ ഒരു പാട ആ സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള സുബാനുള്ള അത് കേട്ട ഉടനെ റസൂലാഹി സ്വലാസ് അവർക്ക് ഒരുപാട് സമ്മാനങ്ങളെല്ലാം നൽകി ഉടനെ തന്നെ മാതാവിനെ അന്വേഷിച്ചു ആ സന്ദർഭത്തിലും അലീമ അറബി അള്ളാഹു അൻഹ അവർ പിൻകാലത്ത് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നു അലീമ അറബി അള്ളാഹു അൻഹ ആ സന്ദർഭത്തിലും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് മാതാവിനെ അന്വേഷിച്ചു ഒരു അല്പ സമയത്തിന് ശേഷം മാതാവുമായിട്ട് അവർ തിരിച്ചെത്തി ഷൈമ തിരിച്ചെത്തി മാതാവിനെ കണ്ട ഉടനെ തന്നെ റസൂലാഹി സ്വലാഹി സ്വലം തൻ്റെ തൻ്റെ ആ ഒരു ഷാൾ അതായത് ആ രിതാ എടുത്തിട്ട് നിലത്ത് വിരിച്ച് മാതാവിനോടൊപ്പം അതായത് ഹലീമയോടൊപ്പം ഇരുന്ന് ഒരുപാട് നേരം അവർ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചിരുന്നു എന്നെല്ലാം ഉദ്ധരണി സ്വഹിയായിട്ടുള്ള ഉദ്ധരണികൾ കാണാൻ സാധിക്കും സുബാനുള്ള അപ്പൊ ഹലീമ ആ സന്താനത്തെ അവിടെ തിരിച്ച് ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവർ പോവാണ് പിന്നീട് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം മാതാവിന്റെ കൂടെ അതായത് ആമിനയോട് കൂടെയാണ് പിന്നീട് വളരുന്നത് ഏകദേശം ആറ് വയസ്സ് വരെ രണ്ട് വർഷത്തോളം മാതാവിന്റെ കൂടെ ജീവിച്ചു ആറാം വയസ്സിൽ ഉമ്മ ആമിന മകനെയും എടുത്തുകൊണ്ട് യത്തിരിപ്പിലേക്ക് പോവാണ് എന്തിനാണ് യത്തിരിപ്പിലേക്ക് പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം യത്തിരിപ്പിൽ അവർക്ക് നിരവധി ബന്ധുക്കളുണ്ട് നമുക്ക് ഹാഷിമി ഹാഷിമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആ സംഭവമല്ല നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ഹാഷിം അവിടെ നിന്ന് വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ആ ഒരു അതിലൂടെ റസൂലുല്ലാക്ക് അവിടെ ബന്ധമുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പ്രത്യേകം ഓർക്കുക റസൂലുല്ലാഹി സ്വലാഹി സ്വലയുടെ പിതാവായ അബ്ദുള്ളയുടെ ഖബറുള്ളത് മദീനയിലാണ് സുഭാൻ അല്ല അത്ര മനോഹരാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അതായത് പിൻകാലത്ത് ഈ മകനും റസൂലാഹി സ്വലാഹി സ്വലാഹി മരണപ്പെടുന്നത് മദീനയിൽ അവഫാത്താകുന്നത് അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അപ്പം പിതാവിൻ്റെ ഖബർ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം മാതാവ് ആമിന ആ പിതാവിൻ്റെ ഖബറെല്ലാം കാണാൻ വേണ്ടി മകനെയുമായിട്ട് യത്തിരിവിലേക്ക് പുറപ്പെടാൻ കൂടെ ഉമ്മു അയ്മനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉമ്മു അയ്മൻ ബറക്ക എന്ന പേരിലുള്ള ആ സ്ത്രീ ഉമ്മു അയ്മൻ അലി അള്ളാഹു അൻഹ കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്തിൻ്റെ അവസാനം നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും പ്രവാചകന് മുലയൂട്ടിയ മറ്റൊരു പ്രവാചകൻ്റെ മാതാവായിട്ട് കടന്നു വരുന്ന അടിമ സ്ത്രീയായ ഉമ്മു അയ്മനും അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവർ മൂന്ന് പേരും കൂടെ യത്തിരിവിലേക്ക് യത്തിരിവിലേക്ക് ബന്ധുക്കളെയും അതേപോലെ തന്നെ പിതാവിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ആ ഒരു ഖബറെല്ലാം കാണാൻ വേണ്ടി അവർ ഒന്നിച്ച് യാത്രയാവുകയാണ് അപ്പോൾ ദിവസങ്ങളോളം യാത്ര ചെയ്ത് ഈ മൂന്നാളുകൾ അവർ മദീനയിൽ എത്തുകയാണ് മദീനയിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം അവിടെ ഒന്നോ രണ്ടോ മാസം ബന്ധുക്കളോടൊപ്പം അവർ ചെലവഴിക്കുകയാണ് ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിലുള്ള ചില അനുഭവങ്ങൾ പിൻകാലഘട്ടത്ത് പത്തൊമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം റസൂൽ അലൈഹി സ്വലാഹി സ്വലാം സ്വാഭികളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഉദ്ധരണികൾ കാണാൻ സാധിക്കും മനോഹരായിട്ടുള്ള ഉദ്ധരണി ഇവന് സാഹിത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തവക്കാത്തിൽ അദ്ദേഹം ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു മനോഹരായിട്ടുള്ള സംഭവം അദ്ദേഹം പറയാണ് പിൻകാലത്ത് അതായത് ഹിജറക്കെല്ലാം ശേഷം റസൂൽ അലൈഹി സ്വലാഹി സ്വലാം ഒരിക്കലും സ്വാഭികളുമായിട്ട് മദീനൻ തെരുവുകളിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് എത്തിയ സന്ദർഭത്തിൽ അതായത് ഹസ്രജ് ഗോത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ബനു അദീ ഗോത്രക്കാർ താമസിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിയ സന്ദർഭത്തിൽ റസൂൽ അലൈഹി സ്വലാഹി സ്വലാം പെട്ടെന്ന് അവിടെ നിന്നു അവിടെ നിന്നതിന് ശേഷം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വീട് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് സ്വഹാപത്തിനോട് പറഞ്ഞു ആ വീട് അത് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ഓർക്കുന്നു അവിടെയായിരുന്നു ഞാനും എൻ്റെ മാതാവും ചെറുപ്പത്തിൽ താമസിച്ചത് നബ്സലാഹി സ്വലം ചെറുപ്പത്തിൽ ആ സന്ദർഭത്ത് ഈ ഒരു സമയത്ത് വന്ന് താമസിച്ച ആ വീട് പിൻകാലഘട്ടത്തെ അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഒരല്പം കൂടെ അവർ നടന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെ ഒരു ചെറിയ തടാകം കണ്ടു ആ തടാകം കാണിച്ചുകൊണ്ട് സ്വഹാപത്തിനോട് നബ്സലാഹി സ്വലം പറഞ്ഞു
ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു പോയിന്റ് അതായത് പൊതുവെ യാത്രക്കിടയിലുള്ള മരണങ്ങൾ യാത്ര എന്നുള്ളത് അങ്ങേയറ്റം ദുഷ്കരമായിരുന്നു നമ്മൾ പുറകിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹാശി മരണപ്പെടുന്നത് യാത്രയിലാണ് ആ ഗസയിൽ വെച്ച് നമ്മൾ മരണപ്പെട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ് അതേപോലെ തന്നെ റസൂല്ലാ സ്വലാസ്ലയുടെ റസൂൽ അല്ലാ സ്വലാസ്ലയുടെ പിതാവ് അബ്ദുല്ല മരണപ്പെടുന്നതും യാത്രയിലാണ് അതേപോലെ തന്നെ മാതാവും മരണപ്പെടുന്നത് യാത്രയിലാണ് ഒരു പക്ഷേ അത്തരത്തിൽ വല്ല കാരണമായിരിക്കാം അള്ളാഹു വാല അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് മാതാവ് മരണപ്പെടുക ചിന്തിച്ചു നോക്കുക എത്രത്തോളം പ്രയാസം ആറ് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ആ കുട്ടിയെ ബാക്കി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് മാതാവ് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉമ്മു ഐമൻ അവർ മാതാവിനെ രണ്ട് രൂപത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ മദീനയിലുള്ള ആളുകൾ വിവരം അറിയിച്ച് അവർ വന്ന് അവിടെ കബറടക്കി ചില റിപ്പോർട്ടുകളിൽ അവിടെ ആ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ആളുകളെല്ലാം വന്ന് അതേ സ്ഥലത്ത് അബുവ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് തന്നെ റസൂൽ അല്ലാ സ്വലാസ്ലയുടെ മാതാവിനെ അവരെ കബറടക്കി എന്നുള്ള തിരിച്ചുള്ള വഴി തിരിച്ചവർ മക്കയിൽ എത്തേണ്ടതുണ്ട് ആ മക്കയിലേക്കുള്ള വഴി എങ്ങനെയാണ് മാതാവില്ലാതെ വേണം അവർ താണ്ടാൻ എത്രത്തോളം ഒരു ആറ് വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്കുണ്ടാക്കുന്ന മാനസിക പ്രയാസം എത്രയാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അതായത് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സന്ദർഭത്തിലുടനീളം തന്നെ പരിചരിച്ചുകൊണ്ട് മാതാവുണ്ടായിരുന്നു മാതാവില്ലാതെ അത്രയും ദൂരം അത് താണ്ടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ മാതാവിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ എത്രത്തോളം റസൂൽ അല്ലാ സ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലമെ അലട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രയാസം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ടതല്ല പല സന്ദർഭത്തിലും പ്രവാസികളായിട്ടുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ പല സന്ദർഭത്തിലും പങ്കുവെക്കാറുള്ള ഒരു അനുഭവമാണ് അതായത് അള്ളാഹു സുബാനത്തല നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ദീർഘായുസിനെ പ്രദാനം ചെയ്യുമാറട്ടെ അള്ളാഹു മാമീൻ പല സന്ദർഭത്തിൽ ഇതേ രൂപത്തിൽ പെട്ടെന്നുള്ളൊരു കോൾ മരണവാർത്ത വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മാതാപിതാക്കളുടെ മരണവാർത്ത വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതിനുവേണ്ടി അവർ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ യാത്രയുടെ പ്രയാസം അത് ജീവിതത്തിൽ അത്രയും പ്രയാസകരമായിട്ടൊരു യാത്ര ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത് അതിന് ആ യാത്രയുടെ അഞ്ചോ ആറോ മണിക്കൂറുടെ നീളം പിന്നിട്ട കാലങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളായിരിക്കും സമാനമായിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക റസൂൽ അലൈഹി സ്വലാ സ്വലം വെറും ആറ് വയസ്സ് മാത്രമാണ് പ്രായം ജനിച്ചു വീഴുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പിതാവ് മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ആകെയുള്ള അത്താണിയായ മാതാവ് മരണപ്പെടുക ആ മാതാവിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ മാതാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ഓർമ്മകളും പേറിക്കൊണ്ട് മകൻ മക്കയിലേക്ക് യാത്രയാവുകയാണ് ആ ഒരു ഷോക്ക് അതായത് മാതാവിൻ്റെ മരണം റസൂർലാ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ആഘാതം അത് എത്രത്തോളം എന്നുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു തീവ്രത മനസ്സിലാക്കാൻ മറ്റൊരു ഉദ്ധരണി അമ്പത് വർഷത്തിന് ശേഷം ചിന്തിച്ച് നോക്കുക അമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരിക്കൽ ഏതൊരു ദൗത്യം കഴിഞ്ഞവർ മടങ്ങി വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിയിൽ പെട്ടെന്ന് റസൂൽ അല്ലാ സ്വലാ സ്വലം ആ വഴിയിൽ നിന്ന് ആ വഴി മാറി നടന്നു മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ട് രണ്ട് റിപ്പോർട്ട് ഒന്ന് ഇമാം അഹമ്മദിൻ്റെ മുസ്ലിമിലും അതേപോലെ തന്നെ സൊഹീ മുസ്ലിമിൽ രണ്ട് രണ്ട് ഹദീസുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു ഹദീസിൽ റസൂൽ അല്ലാ സ്വലാ സ്വലം പെട്ടെന്ന് അവരവിടെ നിർത്തിയിട്ട് നബിസ് അല്ലാ സ്വലം പോയി മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടിൽ ആ സ്വഹാബത്തിനെയും കൊണ്ട് പ്രവാചകൻ സ്വലാ സ്വലം പോകുന്ന വഴിയിൽ നിന്നൊന്ന് മാറി നടന്നു എന്നുള്ള അവർക്ക് ആർക്കും മനസ്സിലായില്ല പക്ഷേ അവർ റസൂൽ അല്ലാനെ അവർ അനുഗമിച്ചുകൊണ്ട് പിറകിൽ അവർ നടന്നു ഒരല്പം പോയതിന് ശേഷം റസൂൽ അല്ലാ സ്വല അലൈഹി സ്വലം അവിടെ ഒരു കബറിന്റെ സമീപത്ത് പോയിരുന്നു ആ കബറിന്റെ സമീപത്ത് റസൂൽ അല്ലാ സ്വലാ അലൈഹി സ്വലം പോയിരുന്നതിന് ശേഷം അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് റസൂൽ അല്ലാ സ്വലാ അലൈഹി സ്വലം പൊട്ടിക്കരയാൻ തുടങ്ങി സ്വഹാബത്ത് പറയാണ് ആ രൂപത്തിൽ റസൂൽ അല്ലാ സ്വലാ അലൈഹി സ്വലം തേങ്ങി തേങ്ങിക്കരയുന്നത് ഞങ്ങൾ അതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ റസൂൽ അല്ലാ സ്വലാ സ്വലയുടെ താടി രോമങ്ങളെല്ലാം നനഞ്ഞ് കുതിരുമാറ് പ്രവാചകൻ പൊട്ടിക്കരയാൻ കണ്ടു നിന്ന അവിടെ ആ ഒരു ആ സന്ദർഭത്തിന് സാക്ഷിയായിട്ടുള്ള സർവ സ്വഭാവത്തും റസൂൽ അല്ലാനോടൊപ്പം പൊട്ടിക്കരയാൻ അവർക്ക് അറിയില്ല എന്തിനാണ് റസൂൽ അല്ലാ സ്വലാ സ്വലം കരയുന്നത് പോലും അവർക്ക് കാരണം അറിയില്ല പക്ഷേ റസൂൽ അല്ലാനോടുള്ള അപാരായിട്ടുള്ള സ്നേഹം കാരണം പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം കരയുന്നത് അവർക്ക് കണ്ടു നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവരും റസൂൽ അല്ലാനോടൊപ്പം കരഞ്ഞു എന്നുള്ള വളരെ വളരെ നമുക്കറിയാം സീറ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ വളരെ അപൂർവ സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് റസൂൽ അല്ലാ സ്വലാ സ്വലം പബ്ലിക്കായിട്ട് കരഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എണ്ണപ്പെട്ട സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് അത് കൂടുതൽ അ
സുലാസുലാസൽ അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് തേങ്ങിക്കരഞ്ഞു അതിനുശേഷം അതിനുശേഷം സ്വഭാവത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് റസൂൽ അലൈഹി സ്വലാസ്ലം പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ കാരണം പറഞ്ഞു കരയാനുള്ള കാരണം എൻ്റെ മാതാവിൻ്റെ കബർ ഇവിടെയാണുള്ളത് എൻ്റെ മാതാവിൻ്റെ കബർ ഞാൻ സന്ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ നാഥനോട് അള്ളാഹു സുബാനത്തോട് അനുമതി ചോദിച്ചു അള്ളാഹു സുബാനത്തിന് എനിക്ക് അനുമതി നൽകി ഇന്നീ കുന്തു നഹൈത്തുക്കും അൻജിയാറത്തിൽ കുബൂർ ഞാൻ ഇത്രയും കാലം നിങ്ങൾക്ക് കബറ് സന്ദർശനം ഞാൻ നിഷിദ്ധമാക്കിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സന്ദർഭം മുതൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഹലാലാണ് അതായത് ആദ്യകാലത്ത് ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം നബി സ്വലാഹ് വല്ലം നുബുവത്തിൻ്റെ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ഖബർ ജിയാറത്തിനെ റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വല്ല അലൈഹി വസ്ലം ഹറാമാക്കിയിരുന്നു അവർക്ക് അത് അനുവദനീയമാക്കിയിരുന്നില്ല കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് വിശ്വാസപരമായിട്ടൊരു പക്വത അവർക്ക് എത്തുന്നത് വരെ അള്ളാഹു സുബാന അത് ഹറാമാക്കി വെച്ചു കാരണം ഖബറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി അനാചാരങ്ങൾ അവർ അക്കാലഘട്ടത്തുണ്ടായത് അവരിലേക്ക് വരുമോന്ന് ഭയപ്പെട്ടു പക്ഷേ വിശ്വാസമല്ല അടിയറച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല്ല എനിക്ക് എൻ്റെ മാതാവിൻ്റെ കബറിടം സന്ദർശിക്കാനുള്ള അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നു മുതൽ കബറ് സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കൾ മരണപ്പെട്ട കബറിടങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സന്ദർശിക്കാം ഇന്നഹ തുതക്കിറഹുമുൽ ആഹിറ അത് നിങ്ങളെ ആഹിറത്തിന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ അത് സഹായിക്കും അതുകൊണ്ട് അത് അവർക്ക് ആ സന്ദർഭത്തിൽ അനുവദനീയമാക്കണം ഈ അതീസ് ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് കടന്നു വരുന്നത് ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നബി സ്വലാഹി വല്ലം പൊട്ടിക്കറിഞ്ഞ് ഈ ഒരു തൻ്റെ മാതാവിനെ സ്മരിക്കുന്ന ആ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് സുഹയായിട്ടുള്ള സുഹൈ മുസ്ലിമിലും അതേപോലെ തന്നെ ഇമാം അഹമ്മദിന്റെ ഹദീ മുസ്ലിമിലും കടന്നു വരുന്ന ഹദീസിന് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ചുരുക്കത്തിൽ അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് മാതാവ് മരണപ്പെട്ടു മാതാവ് മരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷം പ്രവാചക സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയുടെ ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ മല മുല കൂട്ടിയ മാതാവായിട്ടുള്ള ഉമ്മു അയ്മൻ റസൂലുല്ലയുമായിട്ട് മക്കയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയാണ് ആറാം വയസ്സിൽ മാതാവും പിതാവും നഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നീട് റസൂലുല്ലാനെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് പ്രവാചക സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയുടെ വല്ലിപ്പയായിരുന്നു അബ്ദുൽ മുത്തലിബാണ് അബ്ദുൽ മുത്തലിബിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിലാണ് റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വല്ലാഹി സ്വലം പിന്നീട് ഒരു അല്പകാലം വളരുന്നത് ആ സം ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ അതിനുശേഷം എന്തുകൊണ്ടാണ് അതായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഈ ഒരു ചെറിയ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഇത്രയും വലിയ ഒരു അനാഥത്വം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എത്തിയുമായിട്ട് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള യുക്തി എന്താണ് അതെല്ലാം ഇൻഷാല്ല അടുത്ത ഭാഗത്ത് വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാവുന്ന അള്ളാഹു സുബാന സ്വല ആ റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വല്ലാഹി സ്വലോടും അനുയായികളുടെയും കൂടെ നാളെ ഉയർത്തെഴുന്നേക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം അള്ളാഹു സുബാന സ്വല നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു മാമി ലോകത്ത് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ കാരണത്താൽ അകാരണമായിട്ട് പല ആളുകളും നമ്മളെ മനസ്സിനെ എല്ലാം വേദനിപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ പലതും സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളതെല്ലാം സാക്ഷിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനു തല അത്തരത്തിൽ അകാരണമായിട്ട് പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് അവരുടെ കുടുംബത്തിന് അള്ളാഹു സുബാനു തല ക്ഷമയും സഹനവും അള്ളാഹു സുബാനു തല നൽകുമാറാകട്ടെ മരണപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് അവർക്ക് നാളെ സ്വർഗത്തിൽ ഉന്നത പദവികൾ നൽകിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാന തല അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുതന്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നും ശത്രുക്കളുടെ നീക്കങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ അള്ളാഹു സുബാന തല സംരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു മാമി റബ്ബന ആത്തിന ഫിദ്ദുനി ഹസന വഫിലാഖറത്തി ഹസന തം വക്കിന അദാബന്നാർ റബ്ബന തക്കബൽ മിന്ന ഇന്ന കാൻ തസ്മിയുൽ അലീം വത്തുബ അലൈന ഇന്ന കാൻ തത്വാബ് റഹീം അസ്സലാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള